Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam bab 5 ikatan kimia bawah subtopik ikatan kovalen. Okey. Jadi apa tu ikatan kovalen? Ikatan kovalen terbentuk apabila atom-atom bukan logam berkongsi elektron untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Bagaimana kita nak mengenal atom-atom bukan logam? Eh, bukan logam ialah pertama unsur-unsur yang berada dalam kumpulan 15, 16 dan 17. Yang kedua, karbon dan silikon juga dikira bukan logam dari kumpulan 14. Dan yang terakhir ialah hidrogen. Okey, ini adalah atom-atom bukan logam. Setiap pasangan elektron yang dikongsi dikenali sebagai satu ikatan kovalen. Ikatan kovalen antara atom-atom menghasilkan molekul. Molekul adalah neutral kerana tidak melibatkan pemindahan elektron. Eh? Daya yang wujud antara molekul eh, dikenali juga sebagai daya van der Waals adalah lemah. Bagaimana dengan pembentukan ikatan kovalen? Terdapat tiga jenis ikatan kovalen berdasarkan bilangan elektron yang dikongsi antara dua atom. Yang pertama, apabila satu pasang elektron dikongsi antara dua atom, maka ikatan tunggal terbentuk. Sekiranya dua pasang elektron dikongsi antara dua atom, maka ikatan ganda dua terbentuk. Kalau dia berkongsi tiga pasang elektron, Ah, maksudnya ikatan ganda tiga terbentuk. Okey. Hmm. Kita akan kaji lebih lanjut apa yang dikatakan dengan ikatan tunggal. Ikatan tunggal terbentuk apabila dua atom berkongsi sepasang elektron. Contohnya atom hidrogen ada satu elektron valence. Jadi dia perlu lagi satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Maka atom hidrogen ini akan berkongsi dengan atom hidrogen yang lain. Okey. Maka berkongsi sepasang elektron. Gambaran kita apabila dua atom hidrogen berkongsi sepasang elektron, mereka akan membentuk molekul hidrogen dengan formula H2. Di mana petala yang terakhir kita nampak dia bertindih, di situlah berlaku perkongsian elektron. Ada berapa banyak pasangan elektron yang dikongsikan? Sepasang. Eh? Untuk lebih jelas, kita juga boleh cerita pembentukan ikatan kovalen ini dengan menggunakan struktur Lewis. Maksudnya, dalam gambaran ini, struktur Lewis hanya menunjukkan elektron balance bagi atom yang terlibat. Sepasang elektron yang dikongsi boleh juga diganti dengan satu garisan antara dua atom. Jadi kita lihat kat sini, atom hidrogen ada satu elektron valence. Apabila dua atom hidrogen bergabung, maka dia membentuk perkongsian sepasang elektron antara atom hidrogen. Jadi kita boleh gambarkan antara atom hidrogen dengan satu garisan. Jadi satu garisan itu bermaksud sepasang elektron dikongsikan. Bagaimana pembentukan molekul hidrogen ini bila kita nak terangkan, kita bermula dengan susunan elektron. Susunan elektron atom hidrogen ialah satu. Maka atom hidrogen memerlukan satu elektron untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Dua atom hidrogen akan menyumbang satu elektron untuk dikongsi bersama membentuk molekul hidrogen dengan formula H2. Di mana dalam ikatan kovalen ini mudah sahaja. Apabila atom tersebut memerlukan satu elektron, maka atom tersebut akan menyumbang satu elektron untuk dikongsi bersama. Kalau dia perlu dua, dia akan menyumbang dua elektron. Eh, Itu ha, konsep dia mudah. Jadi apabila dua atom hidrogen berkongsi satu pasang elektron, maka ia membentuk Ikatan kovalen yang kita kenali sebagai ikatan tunggal. Eh? Satu ikatan tunggal. Jadi gambar rajah sebatian yang terbentuk 
ha, Itulah gambar rajahnya Bila kita guna struktur Lewis ha, Kita lebih senang Nampak ada sepasang elektron Bila kita guna garis Kita akan nampak antara dua atom hidrogen Hanya ada satu garisan Maka di sini Ikatan tunggal terbentuk Bagaimana dengan ikatan ganda dua? Ikatan ganda dua terbentuk apabila dua atom berkongsi dua pasang elektron. Contoh cikgu gunakan di sini ialah atom oksigen. Dua, enam. Jadi, atom ini memerlukan dua elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Eh? Susunan elektron oktet yang stabil. Maka, satu lagi atom oksigen... Eh? Juga memerlukan dua elektron Maka kedua-dua atom ini akan berkongsi ha, Kita nampak dia berkongsi berapa pasang elektron? Dua pasang elektron Sebab setiap atom menyumbang dua elektron Jadi bila dia menyumbang dua Ada dua pasang elektron yang dikongsi bersama Maka molekul oksigen membentuk ikatan ganda dua Sekiranya kita menggunakan struktur Lewis, kita akan nampak lebih nyata di mana apabila dua atom oksigen yang ada enam elektron valence, maka dia perlu setiap atom memerlukan dua elektron, maka setiap atom akan menyumbang dua elektron. Maka bila dia menyumbang dua elektron, dua pasang elektron terbentuk. Bila kita gunakan gambar garis lagi nyata. Kita akan nampak antara dua atom ada dua garisan. Bermaksud ikatan ganda dua terbentuk antara atom oksigen. Bagaimana pembentukan molekul oksigen ni? Kita nak terangkan bermula dengan susunan elektron. Susunan elektron atom oksigen ialah dua enam. Maka atom oksigen memerlukan dua elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Dua atom oksigen menyumbang dua elektron valence untuk dikongsi bersama membentuk molekul oksigen dengan formula O2. Yeah. Dua atom oksigen ini berkongsi dua pasang elektron dan membentuk satu ikatan ganda dua. Ini adalah gambar raja susunan elektron sebatian yang terbentuk yeah, iaitu molekul oksigen. Sekiranya kita gam Gambarkan secara struktur Lewis Ataupun garisan yang lebih nyata Kita nampak ada ikatan ganda dua Okey, bagaimana dengan ikatan ganda tiga? Ikatan ganda tiga terbentuk apabila Dua atom berkongsi tiga pasang elektron Kita menggunakan contoh atom nitrogen Dua lima Bila dua lima, dia perlu lagi tiga elektron Maka atom nitrogen yang kedua juga memerlukan tiga elektron. Kedua-dua atom ini akan berkongsi eh, tiga pasang elektron. Ah, tu dia rupa dia tiga pasang. Sebab setiap atom memerlukan tiga elektron, maka atom nitrogen akan menyumbang tiga elektron. Bila ada dua atom nitrogen, setiap atom menyumbang tiga elektron, maka terbentuklah Tiga pasang elektron yang dikongsi bersama Setiap atom ini telah mencapai susunan elektron oktet eh? hmm. Bila tiga elektron yang telah disumbangkan Ada lagi dua eh? Dia membentuk enam So ada lapan elektron bagi setiap atom So dia telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil Menggunakan struktur Lewis Kita nampak lebih nyata di mana apabila dua atom nitrogen berkongsi tiga pasang elektron Jadi bila kita lukis menggunakan garisan Kita akan nampak ada tiga garisan antara atom nitrogen Pembentukan molekul nitrogen Di mana susunan elektron atom nitrogen adalah dua lima Maka atom nitrogen memerlukan tiga elektron Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil Dua atom nitrogen akan menyumbang tiga elektron valence untuk dikongsi bersama membentuk molekul nitrogen dengan formula N2. Dua atom nitrogen ini berkongsi tiga pasang elektron untuk membentuk satu ikatan ganda tiga. Eh? 
Ha, jadi kita nampaklah molekul nitrogen berkongsi tiga pasang elektron. Kalau guna Lewis, ha, lagi nyata. Kita nampak ada tiga pasang elektron dikongsi. Maka bila kita guna garis, kita akan nampak antara dua atom nitrogen ada tiga garisan. Okey, kita teruskan dengan ikatan tunggal. Eh, contoh yang lain. Dekat sini cikgu ambil contoh molekul klorin. Eh, atom klorin 287. Jadi dia perlu satu elektron. Maka atom klorin ini akan berkongsi eh, antara dua. Di mana setiap atom akan menyumbang satu elektron. Maka perkongsiannya adalah sepasang elektron. Maka bila kita gambarkan. Satu pasang elektron yang dikongsikan Bila kita guna garisan Kita akan nampak antara atom klorin Dengan atom klorin ada satu garisan Bagaimana pembentukan molekul klorin? Ha, setiap atom klorin Yang mempunyai susunan elektron 287 Di mana atom klorin memerlukan satu elektron Untuk mencapai susunan oktet yang stabil Maka Dua atom klorin ini akan menyumbang satu elektron valence untuk dikongsi bersama membentuk molekul klorin dengan formula Cl2. Dua atom klorin berkongsi satu pasang elektron untuk membentuk satu ikatan tunggal. Jadi kita nampak eh, bila kita menggunakan susunan elektron, semua elektron yang ada kita kena lukiskan. Ini adalah gambar rajah susunan elektron sebatian yang terbentuk. Jadi dia lebih mudah bila kita menggunakan struktur Lewis. Eh? Ah, okay. Jadi bila ada enam elektron, dia berkongsi sepasang elektron. Maka bila kita lukis guna garisan, kita akan nampak antara atom klorin ada satu garisan. Pembentukan molekul air. Okay, kita cuba untuk molekul air. Gabungan antara apa? Atom hidrogen. Yes, atom hidrogen dia ada satu elektron valence. Okay. Hmm. Maka atom hidrogen memerlukan satu elektron untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okay. Maka apa yang berlaku pada atom hidrogen? Maka dua atom hidrogen tadi akan menyumbang eh. Ah okey, sebelum kita cerita menyumbang tu kita cerita oksigen dulu rupanya. Okey. Jadi susunan elektron atom oksigen ialah 2 6. Maka atom oksigen memerlukan dua elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi ada berapa atom hidrogen yang akan menyumbang satu elektron? Ada dua. Ha dekat sini ni sebah dia kena tahu eh. Dua atom hidrogen akan menyumbang satu elektron valence dan satu atom oksigen akan menyumbang dua elektron valence untuk dikongsi bersama membentuk molekul air dengan formula H2O. Di mana satu atom oksigen berkongsi dua pasang elektron dengan dua atom hidrogen membentuk dua ikatan tunggal. Ha, boleh bayang? Ha, jadi atom hidrogen eh, dan atom oksigen ha, membentuk sepasang elektron Sebab hidrogen perlu satu je Oksigen dia perlu dua Jadi dia perlu ada dua hidrogen untuk dia berkongsi elektron okay? Jadi bila kita guna struktur Lewis kita lebih nampak Hidrogen membentuk ikatan tunggal dengan oksigen Kemudian oksigen membentuk ikatan tunggal dengan hidrogen Ada berapa ikatan tunggal yang terbentuk? Ada dua ikatan tunggal yang terbentuk Sebab antara atom tersebut dia hanya berkongsi sepasang elektron Okey eh? Bagaimana dengan pembentukan molekul karbon dioksida? Ha. Jadi Susunan elektron atom karbon 2, 4. Jadi atom karbon memerlukan 4 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Unsur yang kedua kita ada ialah atom oksigen. Susunan elektronnya ialah 2, 6. Jadi atom oksigen memerlukan 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ada berapa karbon? Satu atom karbon Ada berapa oksigen? Ada dua atom oksigen Kita dapat daripada mana? Daripada formula molekul karbon dioksida eh? 
Jadi, dua atom oksigen akan menyumbang dua elektron balas dan satu atom karbon akan menyumbang empat elektron balas untuk dikongsi bersama membentuk molekul karbon dioksida dengan formula CO2. Maka, dua atom oksigen ini akan berkongsi empat pasang elektron dengan satu atom karbon membentuk dua ikatan ganda dua. Ha, macam mana tu? Ha, sebab oksigen perlu dua. Jadi karbon dengan oksigen dia akan bagi dua. Tapi lagi dua lagi elektron dengan atom oksigen lagi satu. Maka setiap ikatan tersebut bila kita lukis guna garisan lebih nyata. Di mana atom oksigen akan membentuk ikatan ganda dua dengan karbon. Begitu juga karbon dengan oksigen membentuk ikatan ganda dua. Jadi ada berapa ikatan ganda dua? Ada dua ikatan ganda dua. Eh? Hmm. Cikgu harap kamu lebih jelas untuk membentuk uh, ikatan ini. Eh? Ikatan kovalen. Kita ada tiga tu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen ganda dua dan ikatan kovalen ganda tiga. Seterusnya, perbandingan ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita gunakan uh, carta ataupun peta buih berganda. Di tengah-tengah itu adalah persamaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Persamaannya ialah melibatkan elektron balance sahaja. Maksudnya ikatan ini kedua-duanya hanya melibatkan elektron balance. Dan yang kedua, tujuan dia adalah untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Perbezaan yang pertama, ikatan ion mengalami pemindahan elektron. Manakala ikatan kovalen mengalami perkongsian elektron. Pemindahan elektron yang terlibat dalam ikatan ion melibatkan atom logam dengan atom bukan logam. Manakala dalam ikatan kovalen, perkongsian elektron melibatkan atom bukan logam. Eh, dengan atom bukan logam. Apakah zarah yang terbentuk? Ikatan ion membentuk ion positif dan ion negatif. So, zarahnya ion. Manakala ikatan kovalen, dia membentuk molekul. Eh, ha. Itu adalah perbandingan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Sebagai latihan, cikgu nak semua orang buat ujian kendiri 5.3 muka surat 117 dan hatta dalam Google Classroom yang cikgu dah sediakan tapaknya. Okey, sekian dulu untuk kali ini.